ഓൾ ടുഡേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെഗേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നെഗേഷൻ എഴുതുക മീൻസ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിനായൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ ആ നെയിം കൊടുത്തേക്കുമാണ് പി ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ പി എഴുതുക എഴുതാനായിട്ട് നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ദ എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് റൗണ്ട് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം നോട്ട് കൊടുക്കുക നോട്ടിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും മാറ്റി കൊടുക്കുക രാമു ഈസ് ടോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും എഴുതരുത് രാമു ഈസ് ഷോർട്ട് എന്നൊന്നും എഴുതരുത് നമുക്ക് നെഗേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് സോ രാമു ഈസ് നോട്ട് ടോൾ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ഈസ് എ വെജിറ്റബിൾ മാംഗോ ഈസ് നോട്ട് എ വെജിറ്റബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നെഗേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് കോൺവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് തിരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺവേഴ്സും ഇൻവേഴ്സും കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും ഒക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇഫ് ദൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഫ് ദൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബൂളിൻ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇഫ് ദന്നിന് പകരമായിട്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലോയീസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോണത് പി ഇംപ്ലോയീസ് ക്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ മതി കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു നെയിമിൽ തന്നെയുണ്ട് Q implies P ആണ് കോൺവേഴ്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് നോക്കാം രണ്ടിലും ക്യൂവിലും പിയിലും നെഗേഷൻ സപ്ലൈവാണ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ടിലും നെഗേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക കോൺവേഴ്സ് ക്യു ഇംപ്ലോയീസ് പി അപ്പോൾ സി സി കോൺവേഴ്സും കോൺട്രാ പോസിറ്റീവിൽ ഫസ്റ്റ് സി അല്ലേ സോ ക്യൂ ഇംപ്ലോയീസ് പി അതിൽ നെഗേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണയാണ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നെഗേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ ഇഫ് ഐ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ദെൻ ഐ ഷാൾ സക്സീഡ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനിലോട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പി വിളിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐ ഷാൾ സക്സീഡ് എന്നുള്ളത് ക്യു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു എന്ന് നമുക്കിതിനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് എഴുതാം കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഷാൾ സക്സീഡ് ദൻ ഐ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇഫ് ഐ ഷാൾ നോട്ട് സക്സീഡ് ദൻ ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി ഹാർഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സിലും കോൺട്രാ പോസിറ്റീവിലുമാണ് ഈ നെഗേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ദൻ ഐ ഷാൾ നോട്ട് സക്സീഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു നോക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ബർത്ത് ഡേ ദൻ ഐ ഗെറ്റ് കേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പിയും ക്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം പി ഫസ്റ്റ് ഇഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ക്യൂ ദൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫും ദനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് പി എന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി കോൺവേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തിരിഞ്ഞ് അപ്പോ
ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ പി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ പി ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ അപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് പി അപ്പോൾ ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് കോൺവേഴ്സ് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് പി ഇഫ് ദ ക്യാൻസൽ സ്കൂൾ ദെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എഴുതുക അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം ഇപ്പോൾ നെഗേഷൻ ക്യൂ നെഗേഷൻ പി so if they do not cancel school then it next one inverse aanu negation p implies negation q nammada statement il negations kodukkunnayana if it does not rain then they do not cancel school so namukku ini etra examples kittiyalum idhe pole ezhudan pattum equations ortirikkanu nalladana first cheyendathu thank you